ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹலோ வெல்கம் டு பிரணயா கிச்சன் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு டெசர்ட் வெரைட்டி ஸ்ரீகண்ட் ரெண்டு வகையான ஸ்ரீகண்ட் எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதுக்கு முக்கியமான பொருள் தயிர் நல்லா கெட்டியான தயிர் நமக்கு தேவை ஃப்ரெஷ்ஷான கேர்டில் இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டியில் துணி போட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் தண்ணி கலெக்ட் ஆகிறதுக்காக நல்லா டீப்பான ஒரு பாத்திரத்தை கீழே வச்சிடலாம் இது ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க இருக்கிற எல்லா தண்ணியும் போய் தண் கெட்டியான தயிர் நமக்கு கிடைக்கும் மீதி என்னென்ன தேவைன்னு பார்ப்போம் ஏலக்காத்தூள் குங்குமப்பூ பாலில் கலந்து வச்சுருக்கேன் ரோஸ் சிரப் ரோஸ் எசன்ஸ் சுகராக பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கெட்டியான தயிர் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரோஸ் ஸ்ரீகண்ட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கழித்து நமக்கு தயிர் இப்படி தான் கிடைக்கும் நல்லா கெட்டியான தயிர் இருக்கிற எல்லா தண்ணியும் கீழே கலெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ நமக்கு தயிர் நல்லா கெட்டியாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வைக்கிறதுனால தயிர் உங்களுக்கு புளிப்பாக இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் இதை வச்சு நாம் ரெண்டு வகையான ஸ்ரீகண்ட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதிலிருந்து ஒரு ஒன் தேர்ட் கப்பு ஹங்க் கர்ட் எடுத்திருக்கேன் நான் இதோட சுகர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் ரோஸ் சிரப் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரோஸ் எசன்ஸ் கால் டீஸ்பூன் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்தி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இதெல்லாம் நல்லா சேர்ந்து கட்டி இல்லாமல் கலக்கணும் உங்கள்கிட்ட ரோஸ் சிரப் இல்லைன்னா ரோஸ் எசன்ஸ் மட்டும் கூட சேர்த்திக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து எடுத்து வச்சா நம்மளுடைய ரோஸ் ஸ்ரீகண்ட் தயாராகிடுச்சு இதை இப்படியே பரிமாறலாம் இல்லைன்னா தேவைங்கும் போது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்துட்டு எடுத்து பரிமாறலாம் இப்போ அடுத்தது கேசர் காடமும் ஸ்ரீகண்ட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற அரை கப் கேடு சுகர் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இந்த த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூடவோ கம்மி பண்ணியோ கூட எடுத்துக்கலாம் குங்குமப்பூ பாலில் கரைச்சது ஏலக்காய் கால் டீஸ்பூன் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த மாதிரி விஸ்க வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இதுவும் எந்த விதமான கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டு எடுத்து வைக்கணும் இப்போ நம்மளுடைய கேசர் காடமும் ஸ்ரீகண்ட் தயாராகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரீமியாக சூப்பராக இருக்குது கோகுலாஷ்டமிக்கு எதுவும் செய்யலை அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரி லாஸ்ட் மினிட்டில் இதை செஞ்சு சாமிக்கு படைக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டெசர்ட் இது இதை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த ரெண்டு ஸ்ரீகண்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிதுன்னா பிரணயா கிச்சனை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் பாய்